Este decreto supremo nos facilita ya a, más eh, por un lapso. A raíz de los problemas que se venían suscitando cuando los dueños de Trimóviles se acercaban a la empresa responsable de otorgar el certificado de revisión técnica vehicular, esta mañana el presidente regional de los motocarristas confirmó que gracias a la intervención de la congresista de la República se logró que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita una resolución a su favor. Nos facilita a los usuarios que hemos tenido problemas en la inscripción ya de nuestras tarjetas de propiedades y emitidas por parte de la zonal, eh, podamos pasar eh, durante un periodo de un año las revisiones técnicas sin que sean observadas en este momento por la planta, porque a su vez también las plantas de revisiones técnicas han sido observadas y corren el riesgo de ser sancionadas por parte de la SUTRAN. Con este decreto supremo nos facilita ya a, más eh, por un lapso eh, a los usuarios eh, no tener inconvenientes para pasar y adecuarnos más adelante con otros documentos. Básicamente, ¿cuál es la norma? Eh, la norma es un decreto supremo 021 que ha sido publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano y, y entra en vigencia a partir de, de mañana. O sea, los operativos no les pueden intervenir por eso. No, ahorita ya cuando ya tengamos nosotros los mototaxistas y los usuarios tenga su tar eh, ya su certificado de habilitación vehicular, no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Va a poder desempeñarse por un periodo de un año como mínimo. ¿Cuánto tiempo es lo que ustedes han esperado esta norma sabiendo que era errónea y que ustedes no podían sacarle el permiso? Valgan verdades, ¿no? Este, gracias a la gestión que hizo la congresista no se demoró ni un mes. En un, menos de un mes que, que, que iniciamos ya la gestión con, por intermedio de la congresista, eh, pudimos tener la, la aceptación de, de, la, de las eh, instituciones del Estado que tienen que ver con este problema. Eh, se, ha dado la, 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 eh, se ha hecho la gestión respectiva y en un breve plazo se ha sacado ya la norma legal ¿no? para corregir estos impases. Asimismo, dijo que ahora... En esta resolución señala que los trimóviles cuentan con dos ejes y no tres como lo señalaba antes. Un trimóvil debe tener este, dos ejes, no, no lo, como decían en algunas tarjetas de propiedad o identificación vehicular, tres ejes. Eso les ha traído muchos problemas. ¿no? Sí, nos ha traído muchos problemas, no solamente en eso, sino también en, en los asientos, que debe decir, en un trimóvil debe decir tres asientos, dos pasajeros. En el caso de las motos lineales también debe decir dos asientos, un pasajero. Y, claro, el problema no solamente era de nuestra, eh, en nuestras unidades de mototaxi o motos lineales, también este, era en vehículos mayores. ¿no? Y esta norma no solamente beneficia, amigos, no solamente beneficia a los usuarios de la región San Martín, beneficia a todos los usuarios a nivel nacional, porque no solamente se dan los inconvenientes aquí en la región San Martín, sino a nivel nacional. Y esta norma beneficia a muchísima gente. Y muchos han sido sancionados indebidamente entonces, sí, en algún momento. Todo, sí, han sido este, no sancionados, pero sí observado la documentación. Y, y no al ser observados son rechazados y que no podían formalizarse sus vehículos por, esta, por este impasse documentario. Digamos que este error les ha ocasionado a ustedes mucho daño como transportistas. Exactamente, no podíamos trabajar porque no teníamos el certificado de, de, de revisión técnica para poder formalizarnos ante la municipalidad como mototaxistas en este caso. En el precio no es la primera vez, ya que también existen errores a veces de la misma sonar que coloca, digamos, datos erróneos y ustedes tienen problemas al momento de sacar un certificado. Claro, hay, 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 o sea, hay errores ¿no? eh, eh, que la SUNAR también ha, 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 se ha responsabilizado, ¿no? Bueno, errores en, que se han corregido en el camino por, eh, ¿no? y ellos han corregido de oficio también ellos. 